Brothers and sisters, goeiemorgen. Ek wil net namens die familie, Heder, Tanya en Francois, van vrienden, en ook allemaal wat by ons ingeskakel is via Zoom vanmorgen, om ons te die eredienste te vol, vir die allemaal sê baie welkom by die eredienst. Net twee afkondigings, die na die eredienst is daar achter by die tafel vir versings en thee en koffie beskikbaar, en dan sal Tanya die begrachtnisbrief vir ons lees na die eredienst, na die prediking, en sy sal ook die bedankings doen. So kom ons by ons hoogte en ons begin in die naam van die Vader en die Seen en die Heilige Geest. Heere, jy was vir ons in toevlug van geslag tot geslag. Voor jy die berde gehoor is, ja, voor jy die aande voortgekring het, van eeuwigheid tot eeuwigheid, is jy God. Broeders en sisters, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, die julle kennis van God en van Jesus Christus ons Heer. Amen. Ons sing nou eerst gesang 464, soos jy krijg op die program. Ek sê die drie verse afgedruk. O Heer, my God, as ek het eer by het wonder, en al die werke elke dag aan skou, die son en maan, die aarde, die sterre, die wolke, hoe jy dit elke dag so onderhou. En dan die refrein, dan moet ek juig, my redder en my God. Hoe groot is jy, hoe groot is jy, want die hele skepping klink het saam, hoe heer, heer, jy grote naam. Kom ons in die verse, soos het afgedrukt is op die program, ons is het staande gesang 464.
ek gaan vir morgen, broeders en sisters, vir ons voorlees uit die Oud Testament. En wel uit Genesis 23. Dit het dan oor die gedeelte waar Abraham onderhandel om Sarah's graf te koop. Sarah het 127 jaar oud geword. Sy is oorlede in Kiriat Arba. Dit is Hebron in Kana. Abraham het het oor haar gaan rou en huil. Daarna het hy die lijk daar gelaat en vir die tiete gaan sê, ek is een vreemdeling, een bijwoorde by julle. Geef vir my een vaste besitting as graf hier by julle, so dat ek by vrou daarin kan gaan begrawe. Die tiete het om geantwoord, luister na ons meneer, Ons beskou u as een baie belangrike man. Begrawe u die vrou in die beste graf hier by ons. Niemand van ons sal weier dat u die vrou in sy graf begrawe nie. Daarna het Abraham opgestaan en voor die tiete die volksluis gebuig. Hy het vir hulle gesê, As jy dit instem, dat ek by vrou hier kan grawe, luister dan na my en doen voorspraak by Ephron, sjoen van Soar, dat hy die Makapella groot aan die kant van sy grond aan my kan afstaan. Hy moet dit in julle teenwoordigheid tegen die volle barkprys aan my verkoop dat ek dit as begraafplek kan besit. Ephron die tiet het tussen die tiet gesit en daar waar al die tiet wat by die stad soot binnenkop, dit het kon hoor. Hy het vir Abraham gesê, nie meneer, luister na my, ek gee die stikke grond vir u, ook die grond wat daar op is. Ek gee dit vir u in die teenwoordigheid van my volksgenote. Begraaf u vrou daar. Toe Abraham weer voor die volksluiers gebuig en waar hulle allemaal dit kon hoor, het hy vir Ephron gesê, Nee, luister toch maar na my. Ek betaal die volle prijs vir die grond. Vat die geld by my so dat ek my vrou daar kan begrawe. Ephron het toe vir Abraham gesê, meneer, luister na my. Moe nie dat ons strui oor een stikkie grond, wat vier en een half kilogram sole werd is nie. En dit om my vrou te gaan begrawe, toe het Abraham ingestem en die silber vir Ephron afgeweeg, en hy in die woordigheid van die tiete opgeweeg het. Vier en een half kilogram silber, soos dit in die handel afgeweeg word. So het die stikke grond van Ephron in Mappella, waarop die grond is, en wat oos van Mamra gelee is, Abraham sy eindom geword, in die teenwoordigheid van die tiete, en in amal wat by die stadsmoot in inkom. Die grond met die grond daarop, en al die bome op die grond, so ver as die grense daarvan gestrek het. Daarna het Abraham sy vrou Sarah begrawe, in die Mappella gegrot, op die stikke grond, oos van Mamre. Dit is in die Ebron, in Kana. So het die stikke grond, met die grond daarop, uit die hande van die tiete, oorgegaan, dat Abraham, as begraafvlek, 
Die geschiedenis van Abraham. Hij krijgt die opdracht van God om uit die land van die Galdeers te trekken. Daar die God wat Jezus het wat God voor hem op zijn zijde zette met de belofte. Maar wat hier in het hoofdstuk 23. Bevind jij jezelf met de mens wat bij je ongelukkig is? Je bevind jezelf onmiddellijk midden in een stuk menselijke tragedie. Je moet voor Abraham een sterk geloofsmens. Een man wat die God uitgezonden is en in een belofte gekregen van van God. Hier staat hij in tranen die man van van God, want zijn vrouw is geleden. Sarah is dood. Zij prinses. Zij prinses is oorlede. Die woord Sarah beteken prinses. Sarah, zij prinses is dood. Die vrouw wat so bij hom gestaan het, Wat menige sakkesout saam met hom opgeet het. Die vrou wat saam met hom getrek het, toe God vir hulle sê, hulle betrek na die land wat God vir hulle gee. Met eens het hierdie mans horizon verklein. Waar het eers breed was, trek weg. Ek geef jou baie grond. Jy sal baie rond. Baie, baie, baie. Maar nou verklein sy horizon. Abraham is met eens alleen. En hy huil. Maar dan staan hy weer op om voorbereiding te tref vir sy vrouse begrafs. Nou wat ons moet verstaan, broers en sisters, is dat Abraham in die beloofde land was, ja. Maar hy het niks besit het, besit het nie. Hy het tent ook geslaan. Maar hy het geen besittings gehad. Nee, is een stikkie grond. Om sy vrou te begraven nie. Soos sy self sê, hy is een vreemdeling. Hy is een vreemdeling. Met eens is hy hier vreemdeling in die bedoelde land. Een swerver wat wat niks in daardie land van die hemel besit het nie. Nou moet hy vir een stikke grond onderhandel. Te bidde van die pijn. En wat sê hy? Per die titel. Hy sê, ek is een vreemdeling. Dit wel, wel, Ek is een vreemdeling. Ek is een bijwoner. Ek het nie permanente huis nie. 
Kuraishni. Et ka niti fi jo ko i gale kontrat vajs. Wat vajs dat ek besin het die huis het, is dat ek kont het nie. Ek kan niti fi jo vajs nie, want ek her het nie. Maar ons lees hier dat het een verveelzeggende beleidings was van Abraham. Ek is een vredeling, een bijwoning. Hoekom is het so belangrijk in die woord? Ek is een vredeling, ek is een bijwoning. Prins is het want wat Abraham daar beleef het, is ons allemaal wat vandag in die kerk is. Ons is allemaal bijwoners, vredelinge. Maar wat die mens hier achterkom is, wanneer Abraham in die liefde beproevelings situasie kom, dan vervag alle bijkomstige rede. Een huis, een rijkdom, Geld. Al die dinge vervag. Net een kernzaak bly oor. Hy het een vredeling, een bijwoner in die Hebron geword. Hy is net een bijwoner vredeling. Maar het is ook belangrijk om te onthou, hoe word hierdie mense, hierdie bijwoners in die oude tijd beskil, in die oude testamentiteit. In die oude testamentiteit word een bijwoner, een trekker of wat ook al, wat nie niks besit nie, word hy geklassificeer saam met die wederde wees en die weeskinders. Want in die tijd het die wede wees eindelijk niks besit nie. Hulle weeskinders het ook niks besit nie. Hulle was afhankelijk. Hulle was nie geankerd nie. Hulle was oorgegeven van ander mense. Oorgegeven Ander mense moest vir hulle sorg. En nou sê Abraham, ek is die selfde. Soos is die hele wee en die weeskind. Ek ek het niks. Nie eens is dit die grond om my vrou te gaan graven nie. Hy was in die daad vredeling in die land kan. Maar by sy vrouse graf ontdek hy dat hy ook vredeling is. Die kind van God, u en ek, broeders en sisters, u en ek, wat sê ons geloof in Jesus Christus, een kind van God, het hierdie kant van die graf, die kant waar ons nou op is, Ons is nie blij 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 nie. Ons is nie te oorstandelik. Ons is nie huis, ja. Maar soos Paulus is uitdruk, ons woon in die tente. Wat enige oomlik kan opgestaan. Ons is nie een permanente blijplek nie, ons is nie dit een oorstandplek, een haltplek, een stasie. Hoekom? 
wat die Heere kan vir ons enigheid kom maak. Enigheid. Alles is tydelik. Hierdie kant van die kant. Eindelijk. Alles is vergankelijk. Niks is permanent nie. En as jy dit besef, as jy besef die dag, dat jy nie een permanente plek het, dan verlang jy ook na die permanente plek, waar in die hemel. Ons leer dis by Abraham, wat een sinvolle lewe is. By hom leer ons vredelingskap. My neer, ek is een vredeling. Een bijwoner. Ek het niks. Nee, sê sê die grond om my vrou te gegaan nie. En wat sê die Heere vandag vir ons? Jy kan een stuip al kreeg die dinge heen. Jy kan een mooie huis heen. Maar dit is tydelik. Dit is nie dat nie nie. Die Heere geef vir ons vijf jaar, tien jaar, twintig jaar, sekstig jaar, sekstig jaar, ons weet nie. Niks is as vast nie. En as jy dit besef, dat jy in die oor van die Heere eindelijk te kar is, een reisiger op op pad, dan probeer jy ook, as soos as vredeling, een bijwinner in die hebe en al die hebe. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor hoe groot en belangrik ek is nie. Dit gaan nie oor die plek wat ek in die samenleving bekleed nie. Want my bly plek hier is nog net een stasie. Die klim op die trein en die gaan naar die volgende stasie toe. Jy is 60, jy klim op die trein, reis op die trein, jy word 61, 62, derde stasie, en dan kom al die heren jou. Niks is permanent nie. Dis is broers en sisters, by die graf van die geliefde word die kind van God, sê sy vredelingskap op aarde vir jou een werkelijkheid. Waar jy nie soos hierdie besef in my mens hier jou tydelikheid, jou vredelingskap. Die feit dat jy een pelgrim is op reis na die eeuwigheid toe. En op die pad kan die Heere enige tyd vir jou kom al. En in Abraham leer dit vir ons dat jou burgerskap jou vastigheid eindelijk in die hemel is. Dat jou onderweg is na eeuwige gestemming waar alles is vir nie tydelik is nie, vir rens, waar jy in die hemel land en die Heer is, Jezus sê vir jou, kom sit aan, kom sit aan die taal, kom wees by my vriend, kom sluit by die ander aan, wat ook een per rende te winnen in die gemaakt het. 
Maar ons hoor ook hier, dat dat Abraham begin onderhandel vir die huiste God. Hy bly nie by die spreekwoordelike graf staan nie. Hy begin onderhandel wat hy werk te doen. Hoekom? Omdat Abraham hier die kant van die graf nog is. Waar hier die ek op die oomlik is. Hy stond hier die kant. En nou moet hy werk maak. Hy moet sy vrou gaan begrawe. Hy moet onderhandel. Jy kan het gratis kry. Jy kan het gratis kry. Jy kan het gratis kry. Maar Abraham, geloof mens, een eerbare mens, sê nie, ek sal dat betaal. Abraham kon die geskik van die eidene met dankbaarheid en vaarheid, maar hy wou nie. Hy was vastgesloot om onkredelbaar eerlijk te wees in alles wat hy doen. En wat gebeur toe? Die eidene sê in die draak. En wat sê hy? Luister na ons, my Heer, is wat hulle nou moet sê, luister na ons, my Heer, u is as een vos van God onder ons. U is as een vos. U is as een koning. Maar nie die aardse koning, u is nie die koning, u is die vos van God. uit dit wat ons nou van u sien. Hierdie kant van die lichaam. Hoe dree jy op? Hoe eerbaar is jy? Maar vir Hebronse mense is Abraham nog meer as as vroes. Hulle sien iets raak. Hy is nie gewone koning nie. Maar die vorst betekent in koning. Hy is iets meer as die vorst. Hy is as die vorst van God. Abraham verteenwoordig God op aarde. Hy dit dit wat hy doen, wat hy groe, en soos hy optree. Hy is as die vorst van God. Maar hy bly hierdie kant van die graf. Hy bly een vreemdeling. Hy bly een bijwoner. Jy sies die brinders en sisters. Wat er een mens kom by soe situasie van een iemand afsterf? Wat dan jy kom by die dood? Wat dan jy kom by die rand van die graf? Besef vir mens, jy is nie die baas nie. Ek kan nie vasthou aan die dinge wat ek in die lewe besit nie. Ek kan nie optree soos ek optree op die oomlik soos ek nie. Ek moet het verander. Een vorst van God behaardig die belange van die Heere. Lee die wees van die Heere op sy hart. En dit is wat Abraham hier gedoen het. Nie om te wees dat hy een goeie mens is nie. Ja, hy is bijwinner. Hy is vredeling. Maar hy is ook een kind van die Heere. Hy is ingesluit met die genade van God. 
Ja, broeders en zusters. Die dood van een geliefde een pak keer jou leven geweldig. Soos vandag die geval hier. Jy voel dit. Dit is nie een normale dag. Iemand is weggeneem. God het het korrie weggeneem. En dit het een pakteer op jou leven. Want hoe een mens ook al hier oor dink, Daar die oomlik is die oomlik van die gedwonge afscheid. Maar na iemand te sterf, hy is weg. Die vreemdeling, die bijwoner het gesterf. En daarom is ons vandag anders as oomlik nie bly moedig nie, maar raad sê soos Abraham. Soos hy, staan ons by die spreek woordelik graf in ons huil. Want iemand, wat God het iemand wegneem, wat verredder en sin ons allemaal dierbaar is, een goeie mens, een liefdevolle mens, Maar die dood het echt ook een positieve uitwerking. Het het een positieve uitwerking om iemand wat achter te blij. Op eerder, op die kinders, op die vrienden die hier leg. Dit het het een invloed op ons. Die die dood spreek en in die taal met ons, wat ons nie kan negeer nie. Want wat die dood sy opwachting maak, word u en ek bewus, van die wonder van die lewe. En wat is dit? Wat is dit die wonder van die lewe? U en ek is op hierdie moeilik reisig is na die eeuwige gelewe. Eindelijk is ons vreemdelinge hier op aarde. Is ons bijwoners. Ons is nie een permanente bewoning. Ja, en die hemel sal ons nie permanente bewoning hee. Die besef, dit is asof die lewe kostbare dit word, want in die mens dit besef. Soos Abraham gemaakt, hy het gelewe hierdie kant van die kraf. Ja, as is een vreemdeling, as is een bijwoner, maar het gelewe as is een kind van God. Want die dood laat het die mens dink aan die lewe. En die dood. Jou lewe. Jou dood. Jou lewe. My lewe as sy bijwoner hier op aarde. Amen. Kom ons sit en soos aan ons gebed saam. Heere, ons God, ons dankie dat ons hier die paal oorlikke kon kry om te besin oor hier die gedeelte in die woord om te besef soos is dag vir dag wie en wat ons werkelijk is. Ja, Heere, ons moet beleid dat ons 
Ons leef as op die teenoogestelde die die geval is. Ons leef as op ons nie. By hy moet ons is nie. Mense wat in die tente te woon nie. Maar jy regeef ons die geloof. Die blijmoedigheid. Geef ons die geest dat dit ons kan leid na die heilige berg toe. Na die permanente woning. Ons bid jy dat jy met die gesin sal wees. Met die heder waar sy een dierbare man verloor het. Iemand wat vir haar lief was met die kinders vir al die mens om hom. Wat as voorbeeld gedien het ook in die gemeente. Wat sy sy leid ook hier volgestaan het. Ons ons bid jyre dat u die duisternis van die graf, die duisternis van die dood sal verweider, en dat hulle die licht sal sien, u licht en in u waarheid. Ons bid dit in die naam alleen. Amen. Broers en sisters, Tanya sal nou die begrachtingsbrief vir ons lees, as ook op die dankbetuigings. Ek vraag Tanya dat ek met die oorstaan vir die mikrofoon as die brief. Hy is altyd onthou word vir sy oneindig liefde en toewijding van sy levensliefde van 37 jaar hierdoor. Sy pas hier die natuur, die hier kies en die vergaal die die voorlewe het in met alle mense gedeel. En die het oorgespoel na sy liefde vir die dieren vir al die besiena wat sy hart sy pint was. Kor die op sy gelukkig sterre op die koekopaan langs die braadvijsvier in die boosveld, of om die eten in stafel, waar hy jyre die spijs en drank die hele met my geliefd is. Ons berust dat die 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 jyre sy die dinges wat ons geneem met, en met die ongelooflike groe en baag wat hy in die mens leven gehaald het, dat dat alles wat die jyre sy die lewe belang aan het, verbring is. Ek gaan dan een paar graag graag naam ons die van sal met die bracht te dank aan die groene mense, aan ons jongens vader, vir die liefde voor ek genoem het, pa, oupa, broer en vriend, wat wat 74 jaar oor ons geen is, en die die gelukke geneem sien en oor wat ons kom deel. Aan my hoeder, vir jou jongens van my liefde en ondersteuning aan pa, en vir al van ons om sien na pa, na my laas paar ronde, tijdens sy behandeling. Dankie aan die dokter die milke sien, en die verlegingspersoneel wat van die St. George's Hospital vir hulle toewijding om vir voor die beste en die sorg en behandeling te gegeen. Dan dan aan Sally en die komiteerlede en vriende vir julle tyd op offering om die gereeld die die te neem vir sy behandeling. Ons waardeer dit uit die diepte van ons harte. Aan die hoog op Alfred Goldklap, die personeel en die komiteerlede vir julle bijstand om gee en die heren is. Pooi het sy tyd by die klap te deeg geniet. En dan wil ek ook dank sê aan al die familie en vriende, vir julle gebede, julle boodskappe, julle telefoonoproepe, bloeme en die besoeke. Dit het die korie en die familie die die afgelopen tyd gedra. Waar dan dank jy nou allemaal.
Baie dankie, Tania. Ons sluit nou af met die sin van die Nijsing Reis. Jy vind het ook op die programmaakie. Die 1, 2, 3, 4, 5 verse daar in die Nijsing Reis. Ja, sweet the sound that say the rest like me. I once was lost by, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ons sin daar die die vijf versies soos op die programma blij staande vir die uitspreek van die sien en dan kan jy gerust daar is achter vir versies vir jy gereed gemaakt ons sing nou die bekende lied in my sien reis Die Heere sal jy gebede hoor en aan jy 